Husk på å følge monteringsanvisning ved all el-installasjon. Finn ut hvilken varmekabeltype du skal installere. Husk på å måle resistansen og isolasjonsresistansen og noter dem. Merk ut avstanden mellom sløyfene. Vær nøye da dette sparer arbeid når du nærmer deg slutten på forleggningen av varmekabelen. Avstanden mellom sløyfene kalles CC-avstanden. Den beregnes med å dele arealet på rommet delt på lengden på varmekabelen. Kveil ut varmekabelen. Ikke kveil ut hele kabelsnellen, men ta noen sløyfer av gangen. Husk på å begynne med varmekabelen der varmekabelen skal opp i veggen til boksen. Varmekabelen begynner med en kald ende som skal opp i veggen. Varmekabelen skal limes med limpistol på betonggulvet. Det er en fordel at gulvet er primet slik at limet sitter godt til betongen. Lim fast varmekabelen på betonggulvet punktvis. Vær nøye med bendene. Når varmekabelen er limt punktvis, skal hele kabelen limes i sin lengde. Legg en streng med lim ved siden av varmekabelen. Skyv med en gang varmekabelen inn i limet. Lim kabelen videre. Kveil ut mer varmekabel og fest den punktvis som tidligere. Fortsett så til hele varmekabelen er festet på betonggulvet. Røret til føler til termostat må tettes. Bruk L-teip eller krympehylse. Lim fast røret til gulvet. Fest røret på stenderen. Her er kabel og rør festet. I vegger som ikke skal bygges ut, er det viktig å trekke rørene til føler og varmekabel gjennom bunnsvillen i veggen. Ellers blir rørene i veien for veggplater, som for eksempel gipsplater. På badet må man ta hensyn til sluket og måle nøye hvor varmekabelen skal ligge. Ikke lim kabelen for nær sluken. Våtromsnormen sier 10 cm avstand til sluk. Ved arbeid med varmekabel må den testes i flere omganger. Før varmekabelen forlegges, må den kontrolleres. Finn ut hvilken type varmekabel som brukes, og finn hvilke målverdier som denne varmekabelen skal ha. Mål resistansen i lederen og noter verdien på samsvarserklæring. Dette er viktig både for elektrikeren og kunden. Koble instrumentets målerledere til varmekabelens ledere. Flytt instrumentets ene måleledning fra kabelens ene leder til jord. Isolasjonsresistansen måles mellom varmekabelens ledere og varmekabelens jord. Noter måleverdien på samsvarserklæring. Isolasjonsresistansen skal være over 1 megaohm. Etter at varmekabelen er testet og målverdiene er notert, både før og etter at den er limt fast, så støpes det et nytt lag. Dette laget skal gjøre gulvet helt rett. Før det nye laget stivner, må de samme målingene av varmekabelen gjøres for tredje gang, Noter også disse verdiene. Etter at det nye støpet har stivnet, kobles varmekabelen til boksen der termostaten skal sitte. Fra tidligere er varmekabelen trukket inn i rør. Røret må kappes for å tilpasses boksen. Vær forsiktig så varmekabelens kallende ikke blir skadd. Avmantle varmekabelens kallende forsiktig og fjern ytterkappen. Dette er den letteste måten å få jordskjermen til å bli en jordleder på. Løsne lederne. Tvinn sammen ytterskjermen og før på jordingstrømpen. Fest jordingstrømpen med L-teip. Fest rører godt i boksen til termostaten.